நடக்கலாம் <laughs> 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 கேக்குதா ரொம்ப நாள ஒரு பசங்க Who will be the next tire of stars like Vijay Ajit and the Madhuri in Tamil industry? Who is the stardom? 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 Vijay Ajit is the stardom. That's right. நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஐ மீன் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி ஆமா ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் நெக்ஸ்ட் பேர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அந்த ஸ்டார்டம் இப்போ சிம்பிள் தனுஷ் எல்லாமே இருக்காங்க கார்த்திகாரிக்கும் ஒரு <laughs> 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 Hey bro. 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 Okay. Hello Karthi bro. Hey 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 bro. வெள்ளிக்கிழமை காலில் அந்த தேட்டரில் வந்து படம் ஓடி ஷோ டைம்னு போட்டு யாரோ ஒருத்தர் போட்டோ போட்டோவா நிஜம் அதுக்கு முன்னே எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவங்க டெய்லி ஃபோர் டே ஃபோர் டேஸ் அகோ த்ரீ டேஸ் அகோன் கவுண்டர் போட்டுருக்காங்க அப்போ இங்கே ரிலீஸ் இல்லைனா எங்கேயுமே ரிலீஸ் ஆகாது இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆயிரும் இங்கே ரிலீஸ் ஆகலைனா எங்கேயுமே ரிலீஸ் ஆகும்
ஆனா அது வலைப்பதில சொல்லியிருந்தாங்க மும்பைல ஏதோ பெரிய கம்பெனி கூட டைப் பண்ணியிருந்தாங்க இப்ப அவங்க பேக் வாங்குற மாதிரி இருக்காங்க இப்போ அந்த படம் ரிலீஸில் வந்து பிரச்சனை இருக்கிறது நிறைய பிரச்சனை இருக்கு பார்ப்போம் இப்படின்னா இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டவுட் புரியல <laughs> 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 இல்ல போஸ்ட் பண்றாக ஹைப் லெவல் கம்மி ஆயிட்டே தானே போகும் அதான் சொன்னேன் ஆ ப்ரோ அது ஒண்ணு பண்ண முடியாது என்ன பண்ணுங்க இது விக்ரம் அவர் பத்தி எதுமே கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல ப்ரோ அது என்ன அவருக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஆகும் கௌதம் மேன் கூட அப்படிங்கிட்ட இது இந்த இதுல தலையிட்டா இந்த பிரச்சனை முடிக்கும் முடியும் அப்படினு சொல்லி அவர் உள்ள வந்தாருனா அவர்ட்ட ஒரு பணம் கேட்பாங்க பத்து கோடி கொடுங்க இருபது கோடி கொடுங்க கேட்பாங்க அதனால அவர் வந்து தலை இல்லை அவ்வளோதான் அப்புறம் ரெட் ஜெயின்ட் ஏதோ வாங்கிட்டா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் ஆனால் ரெட் ஜெயின் வாங்காமல் இருக்கிறாங்கன்னு சில சொல்கிறாங்களே அது உண்மையாக பிரச்சனைனா பணம் கொடுக்கணும் வாங்கினவங்கிட்ட பணம் கொடுக்கணும் அதுதான் பிரச்சனை அவ்வளோதான் ரெட் ஜெயின் வாங்கிட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சிடும்னா என்ன ரெட் ஜெயின் வாங்கிட்டா பணம் கொடுக்காமல் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்களா Hi bro. Kathi bro. Hi bro. Hello bro. Ah bro, this is Kango. I'm going to show you the video. 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 சம்பந்தமே <laughs> கிடையாது <laughs> விடாமுயற்சி விஜயபடத்துக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கும் இருக்கும் பட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்ன்றது வந்து டீசர் ட்ரெயிலர் விஷயம் தான் சொல்லலாம்
தேட்டர் எல்லாம் ரொம்ப ட்ரையா போகுதுன்னு நிக்லேஸ்வரி எல்லாம் போட்டுருக்காங்க ரொம்ப அவ்வளவு ஸ்லோ அவ்வளவு ஒரு மோசமா போயிட்டு இருக்கா அப்புறம் ஜிகிருதண்டா ஏதாவது ஓடிட்டு இருக்கா ஒண்ணு இல்லைங்க ஆலய வாரத்துல தேட்டர் ஸ்பேஸ் எல்லாமே ட்ரையா தான் போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் கமலா சினிமாஸ் எல்லாம் மூணு படம் தான் ரீரிலீஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க சம கூட்டம் போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி தான் படம் போல இருக்கு சினிமா ஓட்டையே தான் போயிட்டு இருக்கு ஆ ஏரண்டே எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கு இல்லையா இது நான் தப்பு சொல்ல எப்பவுமே இப்படி தான் இருந்து போவோம் ஞாபகம் ஏரண்டெல்லாம் இல்ல இல்ல தீபாவளி பிரகம் வந்து ஒரு பேக்ட் பண்ணுவோம் அந்த தீபாவளி பிரகம்ன்றது முன்னாடி வந்துருச்சு டியோல சோ அதனால இப்ப கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு டிசம்பர் எதுவும் மேஜர் ரிலீஸ் இருக்கா ப்ரோ சலார் மட்டும் இருக்கு இப்போதைக்கு நாளைக்கு பத்து மணிக்கு மன்சூர் ஏதோ பிரஸ் கூப்பிட்டுருக்காரு அம்மா ஒரு வீட்டுக்கு பேசுறது என்னன்னு சொல்ல போறது ஒண்ணு கிடையாது மன்னிப்பு கேட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல தேவையில்லாம் வள வள கொலை வளன்னு தரணா அவரு மன்னிப்பு கேட்டா மட்டும் என்ன வந்துடும் போது இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல தல கேட்டா அவரு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்டுருவாங்க இல்லைன்னா போட்டு அதையும் இதையும் பேசிட்டு எப்படி பெருசாகணும்னு நினைச்சு பெருசாக்கிட்டாங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாவது இருக்கும்ல அது பிரஸ் மீட்டே கொடுக்காம விட்டுறதுனால ஃப்ரீயா விட்டுருவாங்க எல்லாரும் அவர் ஒரு பிரஸ் மீட்ல பேசினாருங்க அவர் ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அந்த படத்தை ஒரு பிரஸ் மீட்ல பேசினாரு சரக்குன்னு ஒரு படம் அதுவா அதுவா தெரியல அதுதான் நினைக்கிறேன் அவசியாட்டு <laughs> 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 ஹாய் ப்ரோ இது நானூறு அடுத்த வாரம் ஹாய் நாடா பத்தி எதுவும் தெரியுமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது நானூறு அடுத்த வாரம் ஹாய் நானா கருத்து நான் எஸ்ன்ற அடுத்த படம் என்னன்னு தெரியுமா அடுத்த படம் அந்த மலையாளம் டேரக்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட பண்றது பாப்பீங்களா <laughs> இவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சில படங்கள் மட்டும் போன்ல பார்ப்பேன் போன்ல தான் பார்ப்பேன் இது எல்லாமே தேட்டர் தாங்க நான் சும்மா ரீசெண்டா இப்ப மலையாளம் பிள்ளைங்க நிறைய ஓடிட்டில தான் பாத்துட்டு இருந்தேன் நீ கூட என்ன என்ன பாப்ப பத்தி இந்த ஓஜோ போர்டு வச்ச ஒரு படம் வந்துல ஆமாச்சம் something அது பாத்துறீங்களா ஆமாச்சம் ஆமா அது அது நல்லா இருந்து பரவால படம் பாத்தீங்களா 
புடிச்சிருந்தாங்க Hi bro. No bro. Hi 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 bro. ஒன்னும் <laughs> <laughs> மேல ஒரு ரெண்டு ஃப்ரேம் இருக்கு பாருங்க அந்த ரெண்டு ஃப்ரேம் ஆக்சுவலா இதுல வரவே இல்லை மூவில நீங்க நீங்க வந்து பார்க்காத சீன்லாம் எதுவுமே படத்துல இருக்காது ஆமா அது இன்னொரு ஸ்கிரீன்ஷாட் நான் பார்த்தேன் டூ ஹவர் ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் போட்டுருக்கு ஆமா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போட்டோம்னா டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அப்போ ஒரிஜினலே டூ ஹவர் ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் இல்ல இதெல்லாம் வேற எதுனா ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா அதிகமாக தானே இருக்கும் சீன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது சீன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது சும்மா உங்களை வந்து செட் பண்றதுக்காக ஏதோ ஒரு இதை போட்டிருப்பாங்க கார்த்திகோ இப்போ இப்போ வந்து இப்போ ஓடிடிங்கிறதுனால சென்சார் சென்சார் ஃபுல்லாக பண்ண படம் மட்டும் தான் போட முடியுமா இல்லை பண்ண இப்போ விடுதலை பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீல ரிலீஸ் ஆனப்போ எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷன் ரிலீஸ் ஆச்சுல அந்த மாதிரி அதுக்கு தான் தனி ப்ராசஸா இல்ல எப்படி ப்ரோ இல்ல இப்போ வந்து எல்லா ஓடிடிலயுமே வந்து சென்சார் பண்ண படங்கள் மட்டும் தான் அவங்க ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க முன்னாடிட்டாங்க <laughs> 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 நாளைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா தேவையில்லாத வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டவுட் ப்ரோ இப்போ இப்போ யூடியூப்க்கு நான் படிச்சுட்டு இருந்தா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் மாத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ யூஸ்வலா மூவி போய்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்ம பாட்டு எடுத்துக்கோங்க நாரெட்டி தான் பாட்டுன்னு அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா அங்க மியூட் பண்ணாங்கல்ல மியூட் பண்ணாம வேற அந்த டவுன் டவுன் போட்டே போட்டாங்கல்ல இப்ப யூடியூப் வேர்ஷன்ல பாத்துட்டீங்கன்னா வந்துருச்சு பாட்டு ஆக்சுவலா சோ மூவியை விட யூடியூப் தானே லார்ஜர் ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகும் யூஸ்வலா தேட்டர் போய் பாக்காதவங்க யூடியூப்ல பாட்டு பாப்பாங்கல்ல சோ என்ன கான்ஃபிளிக்ட் இதுல ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கு ஐ மீன் ஒரு கரெக்டா டிஸ்டிங்க பண்ணியோ அப்படின்னு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு எதனால அது ஆக்சுவலா ஐ மீன் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க அப்புறம் என்ன <laughs> 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 இப்போ அந்த அந்த இன்டர்வியூ பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ நான் இது கூட பேசணும்ல அந்த ரவுண்ட் டேபிள் இன்டர்வியூ அதுல மாரி சிவாஜ் ஒன்று சொல்லியிருந்தாரு இந்த சென்சார் போர்டு பத்தி அவரு நிறைய ரைஸ் பண்ணாரு இந்த மாதிரி சென்சார் போர்டுல வந்து சில சீன்ஸ் எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் சொன்னார் இன்டெரக்டா சொன்னார் பிகில் அவர் அந்த சிஎம் கான்வாய் சீனு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பிளாஸ்ட் பண்றது இதெல்லாம் வந்து சென்சார்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அவரோட படத்துல அந்த மாதிரி சில சீன்ஸ் இருக்கும் போல அதை வந்து ஏத்துக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அது ஏன்னு அவர் ஃபைட் பண்ணப்போ சொன்னாங்களாமா அந்த சீன் வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அது அதோட தீம் என் எண்டு தீம் வந்து அது கிடையாது பட் ஆனால் உங்களோட படத்தில் வந்து அது மைண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அலோவ் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனா இப்போ ரொம்ப வெக்ஸாக ஒரு கான்வர்சேஷன் போகும்போது அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இது மாறி செல்வரம் சொன்னால் நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது மாறி செல்வரதோட படம் அதனால் இது அதெல்லாம் கிடையாது 
சும்மா அவர் அவர் சொல்றாருங்க அவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா <laughs> 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 ஒருத்தர் வந்து கேஸ் போட்டாரு ஒரு அந்த பண்டாரத்தின் ஒரு வார்த்தை வந்து இருக்கும் அது அப்புறம் மஞ்சனத்தையும் மாத்தி இருப்பாங்க அதுல ஒரு ஆள் வந்து கேஸ் போட்டிருப்பாரு அவங்க தான் வந்து அந்த கேஸ் பேப்பர்ல தான் மாரி செல்வராஜ் இந்த பர்டிகுலர் வேர்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டுக்கு தான் வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதை நான் சொல்லக்கூடாதுன்னா அது நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதை கரெக்டாக கேட்டீங்கன்னா தெரியும் அந்த வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஓகே ஆனால் அது அது கரெக்ட் ப்ராப்பராக கன்வே ஆகல ஆக்சுவலாக ஆ அவர் அது வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை மாற்றி மாற்றி சொல்லும்போது அது அது கண்டினியூஸாக வரல பட் அந்த வார்த்தை தான் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து ஈவன் கோர்ட்டே வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஏன் வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதுக்கு அவர் திரும்பவும் பதில் சொல்லியிருந்தாரு மாரி செல்வராஜோட பேக்ரவுண்டு அவரோட இது அவர் வந்துட்டு அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிதான் கேஸ் பேப்பர்லயே இருக்கும் அது இந்த பார்க்கிங் சொன்னாடி ட்ரெயிலர் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ எப்ப ப்ரோ ரிலீஸ் ஆகாதவங்க அதுவும் ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்துச்சு என்ன வந்து டிசம்பர் எட்டு டிசம்பர் ஒன்னு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 விடுதலை <laughs> 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 எனக்கு இவங்க சொல்ற அளவுக்கு எல்லாம் பொருத்தல் பிடிக்கல எனக்கு இவங்க சொல்ற அளவுக்கு பொருத்தல் பிடிக்கல ஓகே பொருத்தல் ஓகே அது எனக்கு ஓகே லாஸ்ட் அவ்வளவு இல்லாம நினைக்கிறேன் கார்த்தின ஜவான் ஜவான் வந்து ரொம்ப கேவலமா இருந்துச்சு சேவீர் நல்லா இருந்துச்சு குட் நைட் இரசமா ரெடி நான் பார்க்கவே இல்ல குட் நைட் நல்லா இருந்துச்சு குட் நைட் நல்லா போறோம் கண்ணூர் ஸ்குவாடு பார்த்தேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சரியில் ஃபர்ஸ்ட் சரியில் மீன்ஸ் ஓகே செகண்ட் ஆஃப் நல்லா இருந்துச்சு படமா ஓகே ப்ரோ இந்த இன்னொரு ஃபிலிம் இருக்குல்ல இந்த ஜெய 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 கே சம்திங் இந்த இந்த நண்பகல் நேரத்து மயக்கான ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த படம் பிடிச்சிருந்துச்சு மம்டி அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த மலையாள ஃபிலிம் ஒன்று இந்த பொண்ணு கூட கராத்தே கற்றுட்டு டிஃபன் பண்ணுவோம் சார் ஜிகர்தண்டா டூ ஜிகர்தண்டா ரொபட்ஸ் அது பிடிச்சிருந்துச்சு மார்க் அண்டனி என்ன என்ன படம் 
டெலிகிராம்ல <laughs> 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 அது வந்து கடைசி ஒரு ஹாஃப் அவர் தாங்க படமே ஓட்டுற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் கடைசி ஒரு ஹாஃப் அவர் தான் ரொம்ப ரியலா இருக்கும் சொல்லுவாங்களே தவிர படம் பயங்கரமா சொல்றாங்க இவங்க மனிதத்னோ மாரி அப்புறம் ஆமா ஆமா இந்த ரவுண்ட் டேபிள்ல நிறைய பயங்கரமா அந்த படத்து வந்துனா படமே பயங்கர தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலா பேஜ் பட்ட நான் பார்க்கலாம் கிரையது வெற்றி மாறனா அந்த படம் பயங்கரமா இருக்கு ஆவுங்கற ஐ மீன் சேம் டைரக்டரான இப்ப எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ல பாரு <laughs> 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 நீங்களை <laughs> 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 ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா அந்த காரணத்துக்குள்ள சுற்றுக்கதையும் ஒரு காரணமா எனக்கு நீங்க பண்ணுங்க தேவையில்லாம பண்ணி மாட்டிட்டேன் அதுவும் அந்த படம் சாரி ஆக்சுவலா அந்த பர்சனலா அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால கேட்ட நான் அது படம் அப்போ அப்போ அந்த பீரியட்ல வந்து ட்ரெய்லர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் நான் சொல்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தா இருந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டா பன்னெண்டு கரெக்டா அந்த வேந்தர் மூவிஸ் எல்லா படமும் ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க அந்த டைம் அந்த டைம்ல வேந்தர் மூவிஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுதா சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டைம்ல வந்து அந்த படத்தை யாரும் ஃபர்ஸ்ட் வேந்தர் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்றது சொல்லிட்டு பண்ணல அப்போ அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு வித்தியாசமா இருந்துச்சு நான் வந்து இவர் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அதுல அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் <laughs> எனக்கு அது இது பண்ணி ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரெண்டே முக்கால் லட்சமா கொடுத்தேன் படம் வந்து ஒரு லட்சமும் ஒன்னு ஒன்னே கால் லட்சம் தான் ஒன்றுச்சு அது ஒரு லட்சம் லாஸ் லாஸ் இல்ல அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டாரு அவரு கொடுத்துட்டாரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு கொடுத்தாரு வேற ஏதாவது அந்த டைம்ல எல்லா சின்ன படமும் ஹிட் ஆயிட்டு இருந்தது அப்பயும் பெரிய மனவனுச்சு தான் அப்போ ஒரு லட்சம் கடன்னா அப்போ அவ்வளவு நம்ம பெரிய பாதிப்பு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வாங்கறதுலாம் வந்து இந்த கந்து வட்டி அந்த வட்டி இந்த வட்டி கொடு அடுத்த வாரம் கொடுக்குறேன் பத்து நாள் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி வாங்குறதுல 
பெரிய முன்னாள் ஆயிடுச்சு அந்த படத்தால அந்த படம் ஓகே ஆனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே எல்லாமே எல்லாரும் <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ அந்த காலேஜ் போனா டப்புனு எல்லாம் சுருக்கி கூப்பிடலாம்ல ரிதுன்னு கூப்பிடலாம் இல்ல அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நம்ம அப்பா நல்ல பேர் வச்சுட்டாங்க பரவாயில்ல சோ காலேஜ்ல எப்படி கூப்பிடுறது வரை இப்ப யோசிக்கிறீங்க ஆமா ப்ரோ அப்புறம் யோசிக்கணும் இல்ல நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது நல்லதுன்னு நினைக்கணும் எப்படியா இருந்தாலும் ஃபுல் நேம் வச்சு கூப்பிட மாட்டாங்க யாரும் அது ரிது பர்னாங்க ஃபுல் நேம் நம்ம ரித்துன்னு கூப்பிடுறது நல்லா இருக்குல்ல அதனால அதுக்கு என்ன மீனிங் அதான் ப்ரோ அது வந்து இளையதிர் காலம்ங்கற ஒரு ப்ரோ அந்த மாதிரி மீனிங் வரும் ப்ரோ ஓகே ஓகே கார்த்திக் ப்ரோ நீங்க இந்த சிங்கிள் ஷேர்ல அந்த நைன்டீன் செவன்டீன் அடிக்கடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி ஒன் கண்ட் ஆஃப் த டெத்னு ஒரு படம் வந்து இருக்கு பாத்துருக்கீங்களா அது கண்டிப்பா பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது இந்த ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த படம் தான் ஐமேக்ஸ்ல பார்த்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படம் அது வந்து நம்ம ப்ளூ ஸ்டார் மாறன் இருக்காருல்ல அவர் சொல்லிட்டே இருப்பாரு அந்த படத்தை ஒருத்தம் <laughs> 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 என்ன படம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எதுல இருக்குன்னு தெரியல ஆனா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா பாருங்க ஆனா எதுவும் பாக்காங்க ஸ்பாய்லர் ஆயிரும் நீ போய் பாருங்க சிங்கிள் ஷாட் 
சரி பாக்குறேன் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பாக்கும்போது கண்டிப்பா என்ன கழிவு ஊத்தினாலும் ஊத்துவீங்க என்னைய இந்த படத்தை சொல்லிட்டாங்க ஆனா படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன பாருங்க வலைப்பேச்சாங்க <laughs> 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 முழுக்க முழுக்க பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டியா வேலை போதுருக்காங்க ஆ ஓகே ஓகே டெக்னிக்கலா அந்த படம் முடிஞ்சிடும் ஃபைனான்ஷியலா இவங்க சொல்றது வந்து எதை வச்சு சொல்றாங்கன்னா அதை வச்சு சொல்றாங்க பட் எஸ்கே லெவன்ல வந்துருவானுங்க எஸ்கே லெவன்ல வந்து அந்த அப்புறத்தை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு என்ன வேலை பார்க்கணும்னா அவசர பார்க்கணும் ஆ இல்ல அவரு மற்ற இன்டர்வியூஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்கு அதனால அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்ன இல்ல இல்ல இந்த ரீசெண்டா இந்த இஷ்யூல எல்லாம் சொல்றதுனால இந்த இது இமான் மேட்டரா ஏங்க இது ஒரு நெகட்டிவிட்டிங்க நீங்க ஒரு இங்கிட்டலாம் அப்படி கிடையாது மதுரை சைடு இங்கிட்டலாம் அப்படிலாம் கிடையாது பட் ஆனா ஏங்க இதெல்லாம் சோஷியல் மீடியால பேசுறதுங்க இதெல்லாம் யாருங்க கண்டுக்க போறா இருக்காங்கல்ல <laughs> 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 அவர் கடத்திட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் வந்து கேஸ் பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில அதுக்கு அடுத்த படம் வெளி படம் ஹிட்டு தான் அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது கமல் மூணு கல்யாணம் இப்ப பத்ரான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு திலீப்புக்கு திலீப் பாவனா தான் நடிச்ச படம் ஓரளவுக்கு டீசன் படம் தான் ஆனா இப்பவும் நெகட்டிவா நீங்க நார்மலா ரிவியூவர்ஸே வந்து நெகட்டிவா தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை விடவே மாட்டாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட அங்க திலீப் தான் இங்க சிவகார்த்திகை ஒரு மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அப்படிலாம் அப்படிலாம் கிடையாது அவர் மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு குட்டிசாட்டை வச்சுட்டீங்க அவர் பல் சொல்ல அவ்வளவுதான் பட் நம்ம அது வந்து பொய் அப்படின்னு சொல்ல விரும்பவும் இல்லை நமக்கு தெரியாது அதனால பட் அதெல்லாம் அவர் பாதிக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பாதிக்கிறதுக்கு அவன் வாய்ப்பே இல்லை ஒரு <laughs> 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 ஆக்சுவலா இது எங்க வந்து ட்ரிகர் ஆச்சு அப்படின்னா இமானோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அவங்க ஒரு பேட்டி கொடுத்தது அவங்க பேட்டி கொடுத்தாங்களா இல்ல டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்தாங்களா தெரியல அவங்க ட்வீட் பண்ணாங்க ட்வீட் போட்டாங்க அதுல தான் வந்து தேவையில்லாம ட்ரிகர் ஆச்சு இது நீங்க விளக்கமே கொடுக்காம விட்டுறது நல்லது இல்ல பிரதர் என்னன்னா சிவகார்த்திகன் டைரக்டா வந்து பேசிட்டு ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட்டா பரவாயில்ல இப்ப திலீப் மேட்டர்ல அப்படி எங்க சொல்லணும் முடியாது <laughs> 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 சினிமாவோடும் <laughs> 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 ல 
என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் வந்து இதுல இருந்து வெளியில அவர் இத பத்தியே பேசாம இருக்கிறதுதான் இத பத்தியே பேசாம என்டர்டைன்மெண்டா படத்தை பத்தி பேசுறதுதான் பட் ஏதோ ஒரு ரீசனை வச்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணா முற்றுவாங்கன்னு சொல்லிதான் கொஞ்சம்தாங்க <laughs> இல்ல என்ன காரணம்னா இந்த விடுதலை ஒண்ணுல வந்து நீங்க வாத்தியார் கேரக்டர் வந்து பயங்கரமா ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க காட்டும் போது அந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் பெருசா காட்டினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பாட்டோடைய கோர தானே சூரியோட கொஸ்டின் முடிச்சா அவர் முடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போயிட்டாரு விஜய் சேதுபதி கொஞ்சம் நடிக்க விட்டாரு அப்பிக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 பொங்கல் <laughs> கொண்டு <laughs> <laughs> அடிக்கணும்னு <laughs> 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 அந்த படம் எப்படி இருக்குன்றது ரிப்போர்ட்டை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் பட் ஆனா அந்த படத்துக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ரிப்போர்ட்டை தாண்டி நம்மளுக்கே ஒரு ஈகர்னஸ் இருக்கு என்னதான் அந்த படத்துல இருக்கு அந்த ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு காலிவுட்க்கு தமிழ் சினிமாக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட்னால என்னதான் எடுத்திருக்காங்க அதை பார்த்தரலாமே ரொம்ப இந்த கிராஃபிக்ஸ் சிஜி எல்லாம் சரியில்லைன்னு சொன்னா வேணா அடிப்படுங்க முடியாது மற்றபடி ஜென்ரலா ஓகே டாக் இருந்தாலே யூஸ்வலா போய் பார்க்கலாங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு என்னாச்சு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> <laughs> <laughs>
அதுவும் கார்த்தி ப்ரோ கந்தா பாட்டீங்களா நீங்க சொல்லுவீங்க பயப்பட்டு இந்த படம் ரொம்ப ஓவர் ப்ரோ எல்லா படமும் ஓவர் தாங்க இருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் எது இல்ல அதுக்கு முன்னாடி படம் எல்லாம் கூட ஓகே இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஓவரா இருக்கும் ப்ரோ அதே மாதிரி எடுத்துட்டா தெரியலாம் <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 சின்ன <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஓட்டிருப்பேன் அது ஒர்க் ஆகல அது ஃபீல் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அது முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் நமக்கு இது செட் ஆகாது வேலை வைப்போம் ரொம்ப பிடோ மிடில் கிளாஸ் ரொம்ப 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 சாதாரண ஃபேமிலி நான் சொல்ல எப்படி சொல்றோம்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கெல்லாமே கஷ்டம் அந்த காலத்தில் அப்போ நான் படிக்கும் போதே ஸ்கூல் ஃபீஸு இந்த கா டிப்ளமோ ஃபீஸு இது எல்லாமே கஷ்டப்பட்ட குடு குடும்பந்தான் அப்படி இருக்கும் போது நமக்கு சரி ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு செட் செட் ஆகாது இதுக்கப்புறம் பிழைக்கிற வழிப்போம் அதுக்கப்புறம் வேலை கிடைக்கல படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலை கிடைக்கல அதுவுமே பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா இருந்துட்டு இப்படி எல்லாமே வந்து பயங்கர நெகட்டிவாக போய் கிட்டத்தட்ட ஜீரோவில் கிடையாது மைனஸில் இருந்தோம் லைஃப்லேயே மைனஸில் அந்த டைமில் வந்து பெருசாக கல்யாணத்தை பற்றிலாம் யோசிக்கிறதுக்கான இதுவே தோணல அது நமக்கு என்னென்னா ஒரே ஒரு எய்ம் அவ்வளோதான் நம்ம நம்மளை பார்க்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே பேசுவாங்க இல்லையா நம்ம வந்து அவ்வளோதான் அதெல்லாம் பேசும்போது இதெல்லாம் பண்ண வேணாம் நமக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று நம்ம இவங்கள மாதிரி சம்பாதிச்சுட்டு வரணும் ஒருத்தனை பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு வருவான் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க வருவான் ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வருவான் ஒரு நாள் வந்து சரக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு போவான் அது அவன் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவான் நமக்கு மச்சா அவன் அவன் என்ன பண்ணுறான் நீ ஏன்டா எப்படி இருக்கே அப்படின்வான் ஏதோ இருக்குண்ணா எனக்கு வேலை கிடைக்கல வரணும் மச்சா நீ ஏதோ ஒன்று இப்போ நான் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி எனக்கு அவன் பண்ணானுங்க அப்போ பார்க்கும்போது பயங்கர கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் கூட போகிறோம் அண்ணன் 
இங்க நான் சாப்பிடும் போது வீட்டுல சாப்பிட்டு இருப்பேங்க வீட்டுல சாப்பிடும் போது எங்க அம்மா சாப்பாடு போடுவாங்க நான் சாப்பிட்டு இருப்பேன் ஆஹ் தந்த சோதத்துங்கிறதுன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் வீட்டுல அவனுக்கு நல்ல சோறு போய் ஆகி போடு எங்க அம்மாட்ட சொல்லுவான் நான் சாப்பிட்டே இருக்கும் போது சொல்லுவான் அந்த செவஞ்சி படத்துல வரணும் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் எல்லாம் பாத்துட்டு வந்தாங்க அப்பெல்லாம் என்ன தோணும்னா சரி இல்ல இவ்வளவு கேவலம் பிரச்சனை நம்மள இவ்வளவு கேவலம் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னா சோ இதெல்லாமே மீறி மீறி வரணும் எல்லாம் தாண்டி வரணும் சரி இது மட்டும்தான் கோலா இருக்கும் வேற எதுவுமே தோணாது அவ்வளவுதான் வேற ஏதோ லவ் பண்ணணும் பேசணும் பண்ணணும் அத அதெல்லாம் இது நீங்க நீ சொன்ன நம்புவீங்களா என் போன்ல ஒரு 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 பொண்ணு கூட நம்பர் கூட கிடையாது இப்போ ரீசெண்டா ஒரு கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல ஒர்க் பண்ற பொண்ணுங்க ஒர்க் பண்றதா நம்ம கூட ஒரு படத்துல ஏதாவது சம்பந்தமா ஒர்க் பண்றது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து ஒரு சில டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா என் போன்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர் பொண்ணுங்க நம்பரே இருக்காது அப்படி வேலை செஞ்சுதான் என் கண்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி வச்சேன் என்னோட எய்மே அது எனக்கு என்னன்னா அது ஒரு பெரிய கனவாவே தெரியலங்க ஆனா இப்ப நான் போனோம் இல்ல இப்ப நான் தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போனோம்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தானுங்க அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரும்ப நான் அன்னைக்குலாம் எனக்கு எவ்வளவு அட்வைஸ் பண்ணணும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தானுங்க அவனுங்க நீ பார்த்து பெருமையா நினைக்கிறாங்க மச்சா ஏதோ வேலை இந்த சொல்றா ஏதோ ஏன்டா ஏன்டா நீ எப்படி சொல்ற அப்படின்னா இதுல அவன் கமல் போட்டோல கமல் நானும் இருக்கும் இல்லையா அந்த போட்டோ எல்லாம் பாத்துறேன் சாதாரணமா எடுத்த போட்டாவா அது அதை பார்த்துட்டு அவனுக்கு வந்து பயங்கர பில்ட்டுப்பா இங்க பத்தி இல்ல இங்க பத்தி இல்ல அவனு கிட்ட காட்டுறது அவங்க ஒரு டிஃபென்ஸ் கிட்ட காட்டுறது அந்த மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நம்ம கோரியுமே வந்து அதான் இருக்கணும் நீங்க முப்பத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ணுங்க நாற்பது வயசுல கல்யாணம் பண்ணுங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ணுங்க உங்க வீட்ட பணம் இருந்தா பேர் இருந்தா புகழ் இருந்தா உங்களை தேடி எல்லாமே வரும் ஆனா அதை விட்டுட்டு இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்றதெல்லாம் சாதனை கிடையாது அது ஒரு சாதனை நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தமிழ் இந்தியால நூத்தி நாற்பது கோடி பேர் இருக்காங்க அதுல ஒரு எழுபது கோடி பேர் கல்யாணம் பண்ணிருப்பான் இது ஒரு சாதனையா நினைச்சிட்டு கல்யாணம் பண்றதுதான் சாதனை நினைச்சிருப்பான் ஒண்ணும் கிடையாது சரி ஓகே கல்யாணம் பண்ற அதுக்கப்புறம் குழந்தை குழந்தை வருது அதுக்கப்புறம் படிக்க வருதுங்க படிக்க வைப்பீங்க பணம் சம்பாதிக்கணும் எல்லாம் பண்ணும் அவங்களுக்கு தேவையானதை பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் இல்ல அது எல்லாம் இருக்கணும் எங்க அண்ணன் புலுக்கு நான் பீஸ் கட்டிட்டு இருக்கேன் நான் படிக்க வச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த இடத்துல நான் இல்லல்ல எனக்கு இதே ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் இருந்திருக்க மாட்டேன் நீங்க கோவிட் டைம்ல நான் வந்து ராக்போட்டேன் கோவிட் ஆரம்பிச்சு லாக்டவுன் முடிச்ச உடனே லாக்டவுன் ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு மாசம் கழிச்சு ஃபுல் லாக்டவுன்ல இருக்கு தேட்டர் எல்லாம் முடியிருக்கு வேலையே கிடையாது எதுவும் கிடையாது நான் ஃபோன் பண்ணி என்னை சென்னை கூப்பிட்றாங்க ஒரு வேலையாவா அப்படின்னு இல்லைங்க நான் வரமாட்டேன் மட்டும் சென்னைக்கு வர ஐடியா இல்ல கூட வந்துட்டாங்க எங்க அம்மா திட்டாங்க ஏன்னா வேலையை விட்டுன்னு சொல்றேன்மா பாத்துக்கலாம் விடுமா எங்க அம்மா என்னை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க எப்பயுமே என்னோட பெரிய பல அவங்க தான் எங்க அப்பாவும் அப்படிதான் எங்க அப்பா இருக்க வரைக்கும் எங்க அம்மாவும் அப்படிதான் என்ன பண்ணாலும் கேள்வி இருக்க மாட்டாங்க இல்லம்மா இந்த வேலை விட்டுடலாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம்மா அவ்வளோதான் சரிப்பா நீயே பட்டு இது யார் பண்ண யோசிச்சு பாருங்க கோவிட் டைம்ல ஒருத்தர் வேலையை விட்டுட்டு சரி ஓகே ஒன்று யோசி போகணும் அதுக்கப்புறம் ஓகே சோசியல் மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்று யோசிச்சு சோசியல் மீடியா ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம் சேலத்துல <laughs> நான் 
இவனா பண்ணி வைக்கிறான் கேள்வி என் கல்யாணக்கு ஒரு பத்து லட்சம் செலவாகுது எவனா பண்ண போறீங்களா கிடையாது நான் தான் அது நானே தான் முடிக்கணும் ஆமா அப்படி ஏன்டா கேள்வி கேட்டீங்க அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணும் அவங்களை கோவம் வராது பட் இந்த ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அந்த ஒரு ஆறு வருஷம் ஸ்பேஸ் கிடைச்சது இல்ல அது உண்மையிலே பெரிய விஷயமா எங்க அண்ணனா அந்த ரிஸ்க் எடுக்க முடியல எங்க கூட பிறந்தவங்களும் எடுக்க முடியல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியல அவங்க எல்லாருமே சேரத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து அவங்களால பண்ணவே முடியல அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபிசருடைய பையன் பேங்க் மேனேஜர் பையன் டாக்டரோட பையன் அந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படிதான் எனக்கு சேரத்துல ஆனா அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்க இன்னைக்கு என்னைக்கு பார்க்கும்போது ஆச்சரியம் நினைக்கிறாங்க எனக்கு எனக்கு அதுதான் பெருமையா இருக்கு அப்படி போகணும் ப்ரோ இவர் இங்க கல்யாணம்ன்றது ஒரு விஷயமே கிடையாது நான் நான் எனக்காக சொல்ல இந்த நிறைய பேர் இங்க கேட்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த இருபத்தஞ்சு இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கீங்க நிறைய பேரும் கூட்டம் வந்து சொந்தக்காரங்க இவங்கெல்லாம் போய் சொல்லுங்க அதெல்லாம் எதுவுமே தவிர்க்க முடியா முடியாத ஒரு கொஸ்டினா நம்ம ஜென்ரேஷன்ல நம்ம யாரும் கேட்க மாட்டோம் இந்த கல்யாணம் ஆயிடுச்சாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து சும்மா அதை ஃபார்மாலிட்டி கேட்கணும்னு கேட்பாருங்க நீங்க எதுவுமே கண்டுக்காதீங்க நீங்க வந்து நம்ம ரூட்ல நம்ம போயிட்டு இருக்குமா அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ற வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணிய கல்யாணம் பண்ணிதான் பண்ணிதான் கேப்பாங்க ப்ரோ கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்ப குழந்தை பொத்துக்க போறேன்னு கேட்பாங்க கேள்வி தொடர்ந்து வந்துகிட்டேதான் இருக்கு எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி எல்லாம் காதலை நீங்க புழைக்கிற வழி பண்ணுங்க சம்பாரிச்சுட்டியா எவ்வளவு வச்சிருக்க பேங்க்ல எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்கும் வீடு வச்சிருக்கியா கார் வச்சிருக்கியா ஏதாவது அத அந்த நோக்கி போங்க நீ கல்யாணம் பண்ணியா குழந்தை பத்தியா ரெண்டாவது குழந்தை பத்தியா இப்படின்ற ரூட்ல போவீங்க இந்த ரூட்ல போங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 தாண்டி போனோம் இது வந்து நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி பாசிட்டிவா நடக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது பிரச்சனை நம்ம சொல்றதெல்லாம் ஓகே நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பேஸ்ல இருப்பாங்கல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை இல்லைன்னு சொல்லி பசங்க அவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பசங்க இருப்பாங்க வேலை இல்லை எனக்கு சம்பளம் கம்மியா இருக்கு எனக்கு நான் லோ பண்ண பொண்ண வந்து லோ ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்றவங்களா அவங்களுக்காக சொல்றது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நினைச்சு எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க ஒன்னு ஒண்ணு மாறும் அப்படின்றதா சொல்றாங்க எல்லாமே மாறும் அதுக்காக சொல்றது அவனே வந்து ஒரு காலத்துல வந்து திரும்ப வந்து 
எனக்கு <laughs> 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 கூட்டிட்டு போயே ஆகணுங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு கூட இருந்த ஒரு அண்ணன் வந்து இப்ப நீ தேடிய தாண்டா படிக்கிற நீ இப்ப கூப்பிட்டு போய் என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டு அவர் சொன்னால அப்ப நிறுத்தி வச்சு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சு நல்ல வேலைக்கு போய் நல்ல சம்பாதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப பிரச்சனையானப்ப கூட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ப்ரோ என்ன பிடிச்சிங்க என்ன வேலை ஆஹ் இன்ஜினியரிங் ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்ப ஐடியில வேலை செஞ்சுட்டு அதான் அந்த மாதிரி எது ஏதோ ஒரு பக்கபலம் இருக்கு ஐடியோ படிப்போ இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அதான் ப்ரோ நான் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே பிரச்சனை வந்துச்சு நானும் கூட்டு வந்துடலாம் எங்க அப்பாட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்படி ஆயிடுச்சுப்பா நான் கூட்டு வரலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறமேட்டு அந்த அண்ணன் தான் இருந்துட்டு இப்ப நீ கூட்டு வந்து என்ன சரி உங்களுக்கு ஒரு கடத்துக்கு மேல தோணலையா எத்தனை வயசு கேங்க பண்ணீங்க என்னாலும் <laughs> 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 எனக்குமேக்காக <laughs> 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 வீட்டையும் அப்பா அம்மாவையும் மேனேஜ் பண்ணி உங்களையும் பாக்க முடியற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வரும்போது தானாவே உங்களுக்கு வீட்டுல பொண்ணு பார்த்தோ இல்ல நீங்களே பாக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இப்ப கார்த்தி பத்திர சொன்னார் இல்லைங்களா பொண்ணு ரெட்டினா நான் ரெட்டிங்கிற மாதிரி அவர் இப்ப செட்டுன்னு அவர் ஓகே சொல்றாரு நம்மளே எல்லாரையும் அதே மாதிரி வர சொல்றாரு அவ்வளவுதான் ஆஹ் அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான் ப்ரோ நானும் நானும் அதுதான் சொன்னேன் அதான் நானும் வந்து சொல்லணும் நான் செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அதுல மாட்டி இருந்தேன்னா நானும் வந்து அவர் சொல்ற மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் <laughs> நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க நீங்க வந்து ஒரு ஹை கிளாஸோ அப்பர் மிடில் கிளாஸோ இருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கவே தேவையில்ல ஏன்னா வீடு இருக்கும் வருமானம் இருக்கும் அந்த வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை ஓட்டுறதுக்கான எல்லாமே இருக்கும் நீ அங்கிருந்து ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸோ அது கீழேயோ லோவர் மிடில் கிளாஸ்லயோ இருக்கவங்க வந்து கொஞ்சம் மேல வரணும் அப்படின்னா இது ரிஸ்க் எடுத்தா மட்டும் தான் வர முடியும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றீங்க அவ்வளவுதான் ஒரு இடத்துல கடை வாங்கி போறீங்க இது இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்துதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை ஆனா கல்யாணம் மட்டும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நாளைக்கு சப்போஸ் அது சொதப்பிடுச்சுன்னா உங்க குடும்பத்துல இருந்து எல்லாமே அஃபெக்ட் பண்ணும் குடும்ப லைஃப் ஃபேமிலி லைஃப்ல வந்து எல்லாருமே அஃபெக்ட் பண்ணும் அது இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நீங்க நீங்க நினைச்சதெல்லாம் பண்ணலாம் நினைச்சதெல்லாம் பண்ணலாமே இஷ்டத்துக்கு பண்றதில்ல பட் 
உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தைரியம் இருக்கும் ஓகே நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம் இது ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம நினைச்சத பண்ணுவோம் அது கரெக்டா பண்றது உங்களுக்கு ஓகே அப்படிதான் நானா நானா வந்து நானா வந்து நீ எவ்வளவு எவ்வளவு திட்டிப்பாங்க தெரியுமா எங்க வீட்டுல இருந்து எங்க வீட்டுல எல்லாம் எங்க அம்மா அப்பா திட்ட மாட்டாங்க மத்தவங்களும் திட்டுவாங்க சினிமா யார்ரா சம்பந்தம் இல்லாம சினிமான்னு பேசிட்டு இருக்கான் சினிமான்றான் தேட்டர்ன்றான் கலெக்ஷன்றான் கிராஸ்ன்றான் நெட்டுன்றான் ஒரு புடாம போயிட்டான் அப்படிலாம் பேசிருப்பாங்க போறதுக்குலாம்போம்போதுலாம்போம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம்போதுலாம
சொல்றா கேக்குறானா கேப் சொல்லு உனக்கு படிச்சதே கஷ்டம் படிக்கிறதே கஷ்டம் படிக்கிறதே இல்ல நான் டுவெல்த்ல ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டே டென்த் ஸ்கூல் ஸ்டே எனக்கு என்ன கஷ்டம் இந்த ஸ்கூல் ட்ராது அப்படி ஃபர்ஸ்ட் அடிகிற அளவுக்கு சந்திப்போம் <laughs> 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 திரும்ப நம்ம இந்த வீல் துபாய் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப அந்த பிக்சரை கவர் பிக்சரை ஒரு ரீக்ரியேட் பண்ணுவோம் திரும்ப இருபதாயிரம் துபாய்க்கு வந்துட்டு போயிடலாம் ஆமா ப்ரோ நான் ஊருக்கே ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் நான் ஊருக்கு வந்து தான் போயிட்டு இருக்கேன் இவங்க எல்லாரும் இப்ப துபாய் பெருசா வச்சுட்டு போனாங்க அப்படிலாம் இல்லை வெறும் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் டிக்கெட் அப்படின்னு விசா ஐயாயிரமா சொன்னா <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 இங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி அப்படிதான் நான் இப்போ குழந்தை பிறந்தாவே மோஸ்ட்லி ஊருக்கு அனுப்பிட்டு குழந்தை ஒரு ஆறு மாசம் ஒன்பது மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறமா திரும்ப கூப்பிட்டு வந்தாதான் இங்க கரெக்டா இருக்கும் நல்லா அனுப்பிடுறது நீ யார இருக்கிற கிளப் எல்லாம் நம்ம பேச்சுலரா இருக்கும் போது நான் இங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்தேன் ஸோ அப்போ போன கிளப்பு பாரெல்லாம் இப்போ போயிட்டு திரும்ப எல்லாத்தையும் ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணா கூட பொண்டாட்டி அமிச்சுட்டு இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்றீங்களே தெரியுதா பேச்சலோட லைஃபோட என்ஜாய்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா வெளில வர முடியாது இது இந்த லைஃப் வந்து நீங்க எவ்வளவு நாள் எழுத்துக்கலாம் ஆமா இது உண்மைதான் யாரு இல்ல என்னா கிடையாது <laughs> 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 அவங்க 
அது அவங்க பாஸ்போர்ட்ல தான் நம்ம பாஸ்போர்ட்ல இல்ல நம்ம பாஸ்போர்ட்ல கிடையாது அவங்க பாஸ்போர்ட்ல கரெக்ட் ஆ அது நல்லா இருக்கும் bro அது ஒரு மாதிரி ஜாலியா தான் இருக்கும் bro i mean இப்போ ஆரவா லுக் லுக் வந்து வீரா வீரா இது இது ஒரு மாதிரி தான் bro இருக்கும் என்ன சொல்றது வேற வழியே இல்ல ஐ மீன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சு வந்து பண்ணியாச்சுனா இதெல்லாம் அனுபவிச்சுதான் ஆகும் இல்ல வேண்டாம்னா கடைசி வரைக்கும் பேச்சுலாவே இருக்க வரும்போது சொல்லுங்க முன்னாடி எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் பரவாயில்ல ப்ரோ இப்ப ரொம்ப இப்ப ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க எல்லாரும் முன்னாடியாவது இந்த வடிவல் டீல் பண்ணுவார்கள் அந்த மாதிரி இது பாரிஞ்ச இருக்கு இதுல சோடா ஊத்தக்கூடாது தனிதான் ஊத்தணும் அந்த மாதிரி டீல் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப முன்னாடியாவது இப்ப அவங்க கூட சேர்ந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒன்னும் பண்ண முடியல ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ வீட்டில் கூட மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தேன் அப்போ நீ கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்க அப்போ கிளம்பி எங்கனா போயிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எங்கனா போயிட்டு வந்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வெளியில் அனுப்பிட்டு வரல ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீக்லி ஒன்ஸ் முடியாது ப்ரோ இது அது அப்புறமா அது ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துன்னா மாதத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுனாலே உங்களுடைய கவலையெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க கவலை இல்லை ப்ரோ இது இது நார்மல் தான் ப்ரோ இது வந்து எங்களுக்கு மட்டும் எல்லாருக்குமே இருக்கு எல்லாருமே ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினோடனே மன வருத்தம்லாம் வெளில வருது இல்லையா இப்போ நீங்க பேச்சுலரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறதுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பேசுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுவே நல்லா தான் இருக்கும் ஜாலியா தான் இருக்கும் வேறு <laughs> 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 சாம்பிள் பீஸ் ஐயப்பனை காணப்புங்க அவன் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் இல்ல இல்ல இந்த படம் உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கும் bro அதுக்கு அப்புறம் சொல்லி பார்த்துட்டோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னானேன்னு பார்க்க மாட்டேன் அந்த அந்த ஹீரோவோட படம் நல்லா இருக்கும் bro எது அந்த ஹீரோவோட படம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நான் சொன்ன படத்தோட ஹீரோ பேர் அது தெரியல அது வந்து அட்மின் தான் கல்யாணம் பண்ணுவது சரியா தவறான் போடுவாங்க எதுக்கும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஜாலியா இருக்கு விவேகானந்தர்ல எப்படி இருந்தாரு வாழ்க்கையில விவேகானந்தர் குடிக்காம இருந்தாரு சரிங்க குடிச்ச விவேகானந்தர்னு வச்சுக்கோங்க என்ன இப்ப விவேகானந்தர் வந்து ஓகே குடிக்காம இருந்தாரு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் வேற ஏதோ சொல்ல வந்துட்டு வேற சொன்ன மாதிரி இருக்கு அவர் என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியல ப்ரோ நான் வந்து திறந்த புத்தகம் எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவேன் இதுக்கு அதான் பண்ற நீங்க எல்லாத்தையும் ஓபனா ஸ்பேஸ்ல சொல்லிடுங்க நீங்க எல்லாருமே அப்படி கிடையாது அதுதான் நீங்க திறந்த புத்தகம் என்னங்க வரப்போது மறைச்சு பதில் சொல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது 
அப்படி யாருமே இல்லை அம்மா மட்டும்தான் எங்க அம்மாவும் அப்படி கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஒரு மனுஷன் திருந்தி வாழ்க்கைய மாத்தி இல்ல இல்ல பிரதர் நீங்க எப்படி நீங்க இன்னைக்கு கரெக்டா நம்ம டெவலப் ஆகுறோம் காசு முக்கியம் ஒரு இடத்துக்கு வரணும் இந்த மாதிரி சொல்றீங்களோ நாளைக்கு ஃபேமிலி முக்கியம் குழந்தை குட்டி முக்கியம்னு நீங்களும் சொல்லுவீங்க நடக்கல நான் மட்டும் மாறும் அது டைம் வரும் மாத்தி பேசிக்கோ எல்லாருக்குமே ஒரு துணை வேணும் ப்ரோ அப்படின்னா இல்ல ப்ரோ தனியான இருக்கலாம் அது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ நாளைக்காலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையிலாலையி